La semaine dernière, on parlait de la préparation du véhicule et du trajet pour les départs en congé. Mais ce qui différencie aussi la route des vacances des autres trajets, c'est le temps que l'on va rester au volant, ce qui accentue bien entendu les risques d'accident dû à la fatigue. Sur nos routes, la somnolence au volant est responsable de un accident mortel sur six et même un quart des accidents sur les autoroutes. C'est un problème de sécurité routière important qui peut être comparable à l'alcool au volant et donc qu'il ne faut pas sous-estimer. En Wallonie, un Wallon sur 20 a déjà eu ou a failli avoir un accident parce qu'il était somnolent en volant. Et on voit que la majorité des conducteurs qui se sont déjà sentis somnolents en volant se souviennent l'avoir été lors d'un trajet de vacances. Ce n'est pas étonnant, plus le trajet est long, plus le risque de s'endormir au volant est important. Alors nous avons lancé une campagne pour attirer l'attention des automobilistes à la veille des vacances sur l'importance de faire des pauses pendant le trajet. Donc vraiment s'arrêter dès les premiers signes de fatigue. Sur la route des vacances, on est déjà en vacances et donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire des pauses pour avoir un trajet en toute sécurité. La fatigue est un phénomène naturel contre lequel il est très difficile de lutter, y compris en utilisant certaines astuces. Ce que je fais, je m'arrête. Je vais me reposer deux heures. Je okay. sors de ma voiture, je tourne un peu autour, et puis je me rassis et je continue. Hein. On Marche. promène le chien aussi. Je bois un café, je fume une cigarette. Alors la police nous dit qu'il faut s'arrêter, qu'il faut <rire> boire un peu, se reposer, s'oxygéner. En général, on s'arrête tous les 3-4 heures, on s'arrête. Un petit café, parfois un Red Bull, ça me réveille. Et puis quand je sens que je suis un peu trop fatigué, je me mets sur le bord et une petite demi-heure. C'est quoi les mauvais trucs qu'on entend parfois, à votre avis De boire du Red Bull ou des choses comme ça, clairement. On se repose avant, on fait une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes pour se dégourdir les jambes et puis euh, on est reparti. Ou alors s'il est trop fatigué, c'est moi qui prends le relais. Ouais, quand même. Quand même. <rire> oui, je prends un café, je m'arrête, je fais une petite pause. Euh, voilà, parce que je considère que le voyage commence euh, dès qu'on prend la voiture, donc euh, voilà. Existe-t-il des moyens simples pour lutter contre la somnolence, contre la fatigue eh bien, Tout le monde connaît le, le fait de pouvoir s'arrêter sur l'autoroute, par exemple, de prendre une tasse de café, de marcher un petit peu. Mais ceci n'a qu'une une valeur très transitoire. On va retarder de quelques dizaines de minutes l'échéance, c'est-à-dire l'arrivée du vrai sommeil, qui, elle, est véritablement dangereuse. Évidemment, il faut se mettre dans de bonnes conditions pour partir, surtout le soir. Éviter un repas important et surtout éviter des boissons alcoolisées. Par contre, on peut partir dans de meilleures conditions si on s'est reposé, si on a fait une petite sieste, par exemple, dans l'après-midi, un repas léger, une tasse de café avant de partir, on part dans de meilleures conditions. Quand la somnolence arrive, il faut la reconnaître immédiatement parce qu'elle devient dangereuse. Le sommeil peut arriver à tout moment. À ce moment-là, il faut absolument s'arrêter. On fait une petite sieste éventuellement qui peut être très réparatrice, par exemple une demi-heure qui va vous donner quelques heures supplémentaires de vigilance au volant. Attention également à notre horloge biologique qui nous impose entre 2h et 4h de l'après-midi et entre 2h et 4h du matin, plus ou moins, une période pendant laquelle nous sommes beaucoup moins vigilants. Donc le sommeil est favorisé, ce qui est bien sûr plus dangereux. Partir bien reposé, faire des pauses toutes les 2 heures, voire plus tôt, si la fatigue se fait ressentir, éviter l'alcool et les repas trop lourds, ce sont là les principaux conseils que vous devez suivre si vous voulez éviter de vous endormir au volant sur la route des vacances. Comment un cycliste doit-il annoncer son arrivée à un piéton qui circule sur une piste cyclable ou sur un chemin partagé En criant, en sifflant, non, bien entendu, mais en actionnant une sonnette. Tous les vélos en circulation doivent en avoir une, y compris les vélos de course les plus sophistiqués. Nous vous conseillons donc de choisir un modèle qui sonne bien et s'entend de loin. Pour la loi, la sonnette doit pouvoir être entendue à une distance de 20 mètres minimum. À la semaine prochaine et bonnes vacances